வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம முருங்கையில் பொடி தான் பார்க்க போகிறோம் முருங்கையில் சூப் டெய்லி மார்னிங் குடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நாளையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முருங்கையிலையும் வாங்கியும் வச்சுருப்போம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காஃபியோ டீயோ போட்டு குடிச்சிட்டு நாளைக்கு பார்த்துக்கல அப்படின்னு அதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுருவோம் டெய்லி இதே போல் நாளைக்கு நாளைக்குன்னு தள்ளி போட்டு அந்த இலை அதை வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போகும் அதுக்கு மாற்றம் நம்ம இந்த முருங்கையில் பொடி வந்து நமக்கு பிடிச்சமான இந்த தோசையிலையோ இட்லியோ தொட்டு சாப்பிடும்போது முருங்கையில் சாப்பிட்ட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் அதில் நமக்கு முழுமையா சத்தும் வந்து கிடைக்கும் பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் முருங்கையில் ஒரு கட்டு எடுத்து வாஷ் பண்ணி குச்சியெல்லாம் இல்லாமல் இலையை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு அகலமான பிளேட்டில் பரப்பி நிழலில் ஒரு ரெண்டு நாள் காய் விடுங்க ரெண்டு நாள் காய் விட்டாவே இந்த மாதிரி நமக்கு மொறு மொறுன்னு கிடச்சிடும் வெயிலில் காய் வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த இலை வந்து கருத்து போயிடும் பொடியும் வந்து நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி அப்பப்போ பிரட்டி விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கருப்பு உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் வெள்ளை உளுந்து கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சட்னி பொடி வகைகளுக்கெல்லாம் கருப்பு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே நல்லது அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மிளகாய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல கடாயை அடுப்பில் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க ஈரப்பதை இல்லாமல் இருக்கணும் கொஞ்சமாக ஆயில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்தா போதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும் அடுப்பை வந்து எப்பவுமே சிம்லே வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த கருப்பு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வறுக்க போகிறோம் கைவிடாமல் நீங்கள் வந்து வறுக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கோங்க வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த காஞ்ச மிளகா நாள் வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம இப்போ சேர்த்துக்க போகிறோம் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதுவும் வந்து நல்லா வறுபடணும் எல்லாமே நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வறுக்கணும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் நல்லா வறுபட்டுருச்சு அடுத்து சீரகமும் சேர்த்துக்கலாம் சீரகமும் சேர்த்து நல்லா வறுபடணும் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த கல்லூப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் கல்லூப்பையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம அடுப்பை வந்து அணைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த இலை இருக்கு இல்லைங்களா முருங்கையில் அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் சூட்டுலேயே நம்ம வந்து வறுக்கணும் வறுக்காமையும் வந்து நம்ம போடக்கூடாது வறுத்து தான் போடணும் நீங்கள் அடுப்புலேயே வச்சு வறுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கருகி போயிடும் ஸ்மெல்லு வந்து நல்லா இருக்காது இந்த சூட்டுலேயே நம்ம வறுத்துக்கணும் வறுத்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த பெருங்காயத்தூளியும் வந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு சேர்த்து இதையும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் இதை வறுத்துட்டு நல்லா ஆற விடணும் ஆற விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு க்ரீனிஷான சூப்பரான முருங்கையில் பொடி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு மூணு தோசை சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த மூணு தோசையிலையும் இந்த பொடியை வந்து தூவி பொடி தோசையை சாப்பிட்டு பாருங்கள் டெய்லி இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வரும்போது நமக்கு முழுமையான இரும்பு சத்து கிடைக்கும் அனிமிக்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு இந்த முருங்கையில் பொடி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ